ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഡിന്നറിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കുറച്ച് റെസിപ്പീസാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹമ്മസിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതും അതുകൂടാതെ വീറ്റ് കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നറിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ കെ ജിയോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിന്ന് തന്തൂരി മാരിനേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്തൂരി മാരിനേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹമ്മസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്ക് പീസ് ഞാനൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസിന് ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്തൂരി മസാല ഒന്ന് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു മാരിനേഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹമ്മസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഒരു ചിക്ക് പീസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവർ നൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം ഈ ചിക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്താ പറയുക കാപ്പോളി ചന എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രസവറ്റീസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നോ നാലോ വിസിലിൽ അത് കുക്കായി വരും അപ്പോൾ നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീറ്റ് കുബൂസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ത്രീ കപ്സ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ത്രീ കപ്സിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീറ്റ് കുബോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ കപ്സ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈസ്റ്റും ഷുഗറും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീറ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് കുറച്ച് നമുക്കതൊന്ന് ഡ്രിസിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്ക് കുബൂസിന് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാം വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചുറ്റും ഒന്ന് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോ കുറച്ച് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സോളം നമുക്ക് വെക്കാം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം നമുക്കത് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്ക് പീസൊക്കെ ബോയിൽ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഗാർലിക് ക്ലോവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഹമ്മസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ടു കപ്സ് ചിക്ക് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗാർലിക് ക്ലോസ് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺസ് ഓഫ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ക്യൂമിൻ പൗഡറാണ് കുറച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോൾട്ട് ഇടാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയാൽ ചേർത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഏത് രൂപത്തിൽ വരണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹമ്മസ് ഡിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചിനായിട്ട് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഡ്രിസിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് തണുപ്പോടെ കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാനാവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിന്നറിനല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകം നമ്മുടെ ഈ വീറ്റ് കുബേഴ്സിനുള്ള ഡോ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വലിയ ബോൾസായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് വലുതാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണ്ട കുബൂസ് കുറച്ച് കട്ടിയിലുണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊരു 
ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്നിട്ട് അതൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ബുസ് റെഡി ആവാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നോക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഹമ്മസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഗ്രില്ഡ് റെഡി ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വീറ്റ് കുബൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുബൂസ് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടുള്ള കുബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഒന്നും കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ മൈദ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഹമ്മസിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിന്നർ ഉഷാറാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ കുബൂസും ഹമ്മസും ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അഡാറ് കോമ്പിനേഷനല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക